Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами находимся на бульваре Яна Райниса. Вот он как раз. Проходит это рядом с метро Сходницкая. Ну и, соответственно, в районе Тушина. Вот. Ну, собственно, как раз здесь проходит граница между районом Северной и Южной Тушина. И вот за вот этим таким монументальным 12-этажным жилым домом конца 80-х годов постройки вот скрылись пятиэтажки, которые находятся как раз на бульване Яна Раниса. И, соответственно, именно только они как раз и попали в реновацию на этом бульваре. Ну и сам здесь, как мы видим, преобладает застройка девятиэтажная, двенадцатиэтажная, разных форм. Вот размеров эти 9-12 этажные дома. Ну, есть некоторые и повыше дома, ну, хотя их совсем немного. Но все-таки, как я уже сказал, здесь есть и пятиэтажки. Вот они скрылись как раз вот за этим большим таким домом. Он как бы их закрыл в конце 80-х годов. Вот они перед нами. Вот. Ну и еще за следующим домом, соответственно, после запрещения за с аэродромной улицы. Там еще один тоже дом, вот 12-этажный, за ним тоже еще есть пятиэтажки вообще надо сказать что всего всего здесь на бульваре где она ранее соответственно находится всего 7, 7 пятиэтажек вот они из них соответственно 5 кирпичных вот таких как этот ну и 2, 2 блочных и вот соответственно из этого количества да то есть вот из 7 Соответственно, 5, 5 попало в реновацию. И вот сейчас мы как раз их посмотрим. То есть три кирпичные, два блочных. Вот этот третий дом не попал, который мы только что видели, а вот этот пятый уже попал. Вот все эти дома кирпичные, как мы видим. И все были построены в 1663-64 годах. Ну, то есть, в общем, буквально через 3-4 года. После того, как эта территория, а точнее город Тушина, который здесь находился, подмосковный, он вошел в состав Москвы. Это прошло в 1960 году. До этого территория была подмосковна. Итак, вот этот пятый дом попал в реновацию. Следующий, седьмой. Вот он идет. Они идут прямо в подряд буквально. Вот. Вот на седьмой. Ну и, соответственно, следующий девятый. Вот он девятый. Вот это 63-й год постройки. Вот. Соответственно, седьмой и вот это девятый и седьмой ну а пятый он чуть 64 год соответственно ну, вот эти вот дома они все как раз и попали в реновацию ну, кстати видите проходы с улицы тоже дом большой надо как-то заходить но ну, вот и заходит ну, кстати тоже обратите внимание на дворы вот территории между домами да видите какая большая территория пространство и так вот этот девятый тоже попал. И так легко, да? Пятый, седьмой, девятый. А вот этот одиннадцатый дом, кирпичный, не попал. Вот в настоящий момент, именно опять же на сегодняшний день, он в реновацию не попал. Вот. То есть вот эти два кирпичных дома, третий и вот этот одиннадцатый, они в реновацию не попали. Именно на сегодняшний день, ну опять же по голосованию 2017 года. Вот. Ну еще сейчас посмотрим два блочных дома, они уже там по другую сторону аэродромной улицы находятся, которые тоже попали здесь вот на бульваре в реновации. Ну, вот опять же, смотрите, на пространство между домами, да, то есть тут все достаточно комфортно проживание, конечно, здесь. Вот. Ну, еще раз, как говорится, понимаете, я как-то сомневаюсь, что они устоят, тем более учитывая то, что метро здесь буквально вот, ну, буквально там 2-3 минуты ходьбы, то есть, ну, действительно в шаговой доступности. Вот, ну все, сейчас мы перейдем в аэродром, ну и посмотрим там еще два дома. Ну и вот два площадных дома, оставшихся по бульвану Яна Райниса, который, вот, как я уже сказал, закрыл 12 этажки проходит, тоже скрылся, как и те кирпичные дома, а также и эти вот две пятиэтажки тоже по бульвану Яна Райниса. Вот этот дом 15 блочный дом, 
1963 года постройки. Обращайте внимание, опять же, на пространство между домами. Вот, довольно большие. Тоже это очень важно, конечно. Вот, не как сейчас строят буквально окна в окна, да, стенка в стенку, а действительно с таким довольно большим комфортом. И учитывая еще и то, что все-таки дома от пятиэтажные тоже, то есть этажность невысокая. А сейчас они могут быть огромные, а пространство фактически жизненного, в общем-то, отсутствует. Ну, вот это последний дом, 17 корпуса 1, еще одна пятиэтажка, площадь тоже 63 -го года постройки. Видите, какая страшная, ну вот. Естественно, тоже такие всегда попадают, в общем-то, под реновацию. Все, это вот что касается, ну, дальше вот уже видите, да, 12-этажные дома, это уже башенного типа, это вот там плоскостные, за которыми эти пятиэтажки находятся, а это уже башенного типа. Там небольшой парк, он за домами, я уже вот около школы там, дубовая роща называется. Вот видите тоже какие пространства, смотрите, там вот где проезжая часть проходит, да, и вот, соответственно, где дома, да, видите, какое пространство идет жизненное. Это очень важно для комфортной жизни, конечно, окружения. Вот, ну и к тому же сам бульвар еще, да, то есть там можно погулять, он такой зеленый весь. Вот, все, вот что касается на сегодняшний день, да, то есть опять же напомню, да, что из семи пятиэтажных домов, которые остались. Ну, вот видите, так это плоскостной, соответственно, девятиэтажный дом. Вот на бульване Яна Раница. Так вот, из семи пятиэтажек, которые остались на бульваре, бульваре Яна Раница, только пять попало в реновацию. А дома номер 3.11 они не попали. Ну, я полный список потом в описании, как обычно, прикреплю. Так что можете посмотреть то, что мы видели. Еще разок освежить. Вот. И, конечно же, еще раз говорю, на сегодняшний день и не факт, что э, две пятиэтажки, которые не попали, они, соответственно, устоят. Я боюсь, что их тоже будут сносить. Ну, может быть, и другое дело, что они попадут во вторую волну реновации. Но я, знаете, даже сомневаюсь, что вообще, э, так сказать, еще будет какое-то там голосование. Могут просто заодно снести, то есть когда будут сносить вот эти пятиэтажки, да. А пока мы видим, в общем, ну, в принципе, они стоят достаточно ровно, спокойно. То есть пока никаких поползновений к сносу нету. Ну так вот, когда будут сносить вот эти пятиэтажки, да, которые попали в реновацию, заодно с ними загребут и те, которые не попали. Потому что, ну, естественно, во-первых, близко к метро, место достаточно лакомое, хотя этот район очень не считается престижным, но все-таки ну, все метро рядом, Сходнинское. А это район Тушин, я напоминаю. Вот. Ну и, соответственно, во-вторых, потому что очень трудно строить, тем более, когда речь идет о строительстве нескольких домов, когда, допустим, ну, какой-то дом сносится, а какой-то, соответственно, остается рядом, да, потому что, ну, все-таки понятно, что общая инфраструктура, коммуникации, вот, ну и вообще, очень много всего общего связывает, и, скажем так, техники, да, застройщику нужно где развернуться, а когда все очень как-то близко находится, все как-то так, друг другу близко, то особо как не развернуться, нет такого оперативного простора вот, для застройки. Ну, вот, собственно, сам бульвар. Там тоже довольно такая хорошая зона, он комфортная. Вот, так что, боюсь, что эти дома могут тоже не устоять. Ну, а, поэтому сейчас вот так вот э, любят по квартальную, да, застройку. Ну, когда сразу все сносят и весь квартал застраивают. Конечно, это намного удобнее с точки зрения застройщики, коммерческой выгоды. Потому что понятно, что строят не только для переселенцев, но еще и коммерческие тоже площади. Ну что ж, будем следить за развитием событий, пока ситуация на сегодняшний день такова, как я вам описал.